எப்படி வந்து ஒரு ஈஸி டு இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி முன்னாடி வீடியோவில் வந்து நம்ம வந்து ரீஜன் எப்படி சூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் வந்து ஈஸி டு இன்சன்ஸ் வந்து எப்படி சூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஈஸி டு அப்படின்னா அதோடய ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து எலாஸ்டிக் கம்ப்யூட் க்ளோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்மளுடைய ஏடபிள்யூஎஸோடைய ரிசோர்ஸஸில் ரொம்ப ஒரு ஃபஸ்ட்டு ரிசோர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஈஸி தான் மோஸ்ட்லி நம்மளுடைய பில்லிங்கில் பார்த்திங்கன்னா ஈஸி டூட ப்ரைஸ் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பில்லிங் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டாப்பில் இருக்கும் மிச்ச அதர் சர்வீசஸ் அதாவது எஸ் த்ரீ ஆர்டிஎஸ் அந்த மாதிரி அதர் கைண்ட் ஆஃப் நிறைய சர்வீசஸ் இருந்தாலும் ஈஸி டூட ப்ரைஸ் அதாவது நம்மளுடைய மேஜராக மெயினாக வந்து நம்ம வந்து நம்மளுடைய ரிசோர்ஸ் எல்லாம் அப்ளிகேஷன் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எப்படி ஒரு ஆன் ப்ராப்ளம் சர்வர் வச்சு மெயின்டைன் பண்ணுறோமோ அது மாதிரி ஏடபிள்யூஸ் க்ளோடில் வந்து நம்ம ஒரு ஈஸி டூ அதாவது இன்ஸ்டன்ஸ் சொல்கிற ஏடபிள்யூ அசூரில் இருந்து விஎம் சொல்லுவாங்க அது மாதிரி ஏடபிள்யூஸில் வந்துட்டு ஈஸி டூ இன்சன்ஸ்லாம் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறோம் அந்த ஏ ஏடபிள்யூஸ் இன்சன்ஸை எப்படி சூஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னா நிறைய இன்சன்ஸ் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ்க்கு மேற்பட்ட இன்சன்ஸ் வந்து இருக்குது அந்த இன்சன்ஸை அந்த இன்சன்ஸில் எது வந்து ஒரு ஃபைவ் கைண்ட் ஆஃப் இருக்குது அதை வந்து ஃபைவ் டைப்பாக பிரிக்கிறாங்க அந்த ஃபைவ் டைப்லேயும் நிறையா டைப் ஆஃப் இன்சன்ஸ் இருக்குது அதுக்குள்ளே நாம் எப்படி வந்து ஒரு ப்ராப்பர் நம்ம ஒரு இன்சன்ஸ் சூஸ் பண்ணுறது ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு க ஒரு கிளைண்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து ஓஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு எஸ்எல்ஏ கொடுத்துருப்பீங்க எவ்வளோ டவுன் டைம் அதாவது பர் இயருக்கு வந்துட்டு எந்த மாதிரி வந்து ஒரு டவுன் டைம் வந்து நீங்கள் இது பண்ணியிருப்பீங்க எஸ்எல்ஏ வந்து நைன்ட்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் நைன்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் உங்களுடைய டவுன் டைம் வந்து நீங்கள் வந்துட்டு கால்குலேட் பண்ண முடியும் அப்போ அதுக்கு அதுக்கு மெயினானது பார்த்திங்கன்னா அப்போ அது முன்னாடியே நீங்கள் வந்துட்டு வித்தவுட் டவுன் டைம் இல்லாமல் உங்களோட ஆர்கிட்டெக்ட் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து டிசைன் பண்ணி கொடுக்கணும் அது லோட் பேலன்ஸாக இருக்கலாம் ஹை அவைலபிலிட்டி இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து முன்னாடியே கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அதில் மெயினான ஒரு இது வந்து அந்த பே அந்த எந்த இன்சன்ஸ் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறதும் ஒன் ஆஃப் த ரீசன் தான் அதாவது உங்களுடைய எஸ்எல்ஏ வந்து நீங்கள் இது பண்ணுறதுக்கு ஏன்னா ப்ராப்பரான இன்சன்ஸ் நீங்கள் சூஸ் பண்ணலை அப்படின்னா நீங்கள் மட்டும் தவறுதலாக ஒரு இன்சன்ஸ் வந்துட்டு மாற்றி சூஸ் பண்ணி போட்டிங்க அப்படின்னா இன் ஃபியூச்சர் அது வந்து நமக்கு வந்து எஸ்எல்ஏ வரைக்கும் அது வந்து பிரச்சனை ஆகும் ஓகேங்களா இப்போ ஈஸி டூ இன்சன்ஸ் வந்துட்டு பார்க்கலாம் நம்மளுடைய ஸ்லைடில் வந்து போகலாம் ஓகே ஈஸி டூ இன்சன்ஸோட டைப் அதை எதை சூஸ் பண்ணணும் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அதோடய பேஸ் ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணுவோம் ஏஎம்ஐ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்னென்னு நம்ம பார்த்தாலும் அமேசான் மிஷின் இமேஜ் அதாவது எப்படி நம்ம ஒரு ஓஎஸ் ஒரு லேப்டாப் ஒரு டெஸ்க்டாப்பில் போடுறதுக்கு வந்துட்டு ஒரு டிவிடி வச்சு நம்ம போடுவோம் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு ஐஎஸ்ஓ இமேஜ் வச்சு போடுவோம் அது மாதிரி இங்கேயே எல்லாமே முன்னாடியே வந்துட்டு ஃப்ரீ கான்ஃபிகர்டாக வந்துட்டு ஏஎம்ஐ இருக்கும் ஏஎம்ஐ அப்படின்னா அதோடய கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது ஒரு ஐஎஸ்ஓ இமேஜ் என்ன லனக்ஸ் மிஷினாக விண்டோஸ் மிஷினாக எல்லாம் ப்ரீ டிஃபைனாக அதில் வந்து கான்ஃபிக் பண்ணி ஒரு ஐஎஸ்ஓ மாதிரி இதில் வச்சுருப்பாங்க அமேசான் மிஷின் இமேஜ்னு சொல்லி இங்கே வந்து வச்சுருப்பாங்க அந்த இதை தான் நம்ம எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு இன்சன்ஸில் வந்துட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் லான்ச் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா அதை நமக்கான ஹார்ட் டிஸ்க் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம ஒரு இன்சன்ஸில் போய் லான்ச் பண்ண போகிறோம் ஏஎம்ஏ அப்படிங்கிற இதில் மொத்தம் மூணு டைப் ஆஃப் ஏஎம்ஏ இருக்குது ஒன்று அமேசான் மெயின்டைன் அதை பற்றி தான் இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தது ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஏஎம்ஏக்கு மேலே இருக்குது அப்படிங்கிறது இந்த அமேசான் மெயின்டைன் தான் அடுத்து மார்க்கெட் ப்ளேஸ் அமேசான் இல்லாமல் தேர்ட் பார்ட்டி வெண்டர் சம் நீங்கள் இப்போ சாஃப்ட்வேர்லாம் பை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அவங்களே வந்து ஏடபிள்யூஸில் அவங்களுடைய விண்டோஸ் ஆர் லனக்ஸில் வந்துட்டு கான்ஃபிக் பண்ணி அவங்க வந்துட்டு இது பண்ணுவாங்க நீங்கள் வந்து பே பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அதாவது இன்சன்ஸ்கள் பர் ஹவருக்கு பே பண்ணுற மாதிரி அந்தவுடைய சாஃப்ட்வேருக்கும் நீங்கள் வந்துட்டு பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது வந்து மார்க்கெட் ப்ளேஸில் வந்து இது பண்ணுவாங்க அவ அவங்க வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுலாம் மார்க்கெட் ப்ளேஸ் மெயின்டைன் சொல்லுவாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா யுவர் இமே மிஷின் இமேஜ் அதாவது நாம் வந்துட்டு ஒரு இன்சன்ஸ் லான்ச் பண்ணிவிட்டு கான்ஃபிகரேஷன்லாம் எக்ஸ்ட்ரா நமக்கு தேவையானதெல்லாம் கான்ஃபிக் பண்ணிவிட்டு அதை ஒரு ஏஎம்ஐ எடுத்து வைப்போம் ஏஎம்ஐ எடுத்து வைப்போம் அப்படி ஏஎம்ஐ எடுத்து வைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அது வந்து நம்ம மேனேஜ் பண்ணுறோம் எப்போ வேணாலும் நம்ம அதில் இருந்து ஒரு நியூ ஒரு என்வாரன்மெண்ட் போடணும் இல்லை ஆல்ரெடி என்வாரன்மெண்ட் வந்து சம் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாலும் அதை வச்சு நம்ம ரீஸ
இஜெட் ஒன் டி இது நியூவாக வந்திருக்கு இஜெட் ஒன் டின்றது நியூவாக வந்திருக்கு இந்த டீனா என்ன அப்படின்றது நம்ம இப்போ தனியாக பார்க்கலாம் அடுத்து ஸ்டோரேஜ் அண்டு ஐஓ ஆப்டிமைஸ்டு அது இன்புட் அவுட்புட் ப அந்த மாதிரி ஸ்டோரேஜ் ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய இன்புட் அவுட்புட் பர் செகண்ட் சொல்லுவாங்க ஐ ஆப்ஸ் சொல்லுவாங்க அது வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் நமக்கு அதிகமாக இருக்கணும் அந்த இன்சென்ஸ் வந்து தேர்ட் கேட்டகரியில் வருது அது வந்து ஐ த்ரீ ஹெச் ஒன் டி டூ இந்த மாதிரியான இன்சென்ஸ்லாம் இருக்குது அடுத்து ஃபோர்த் வந்து மெமரி ஆப்டிமைஸ்டு மெமரி ஆப்டிமைஸ்னு பார்க்கும்போது நிறையா மெமரி ஓரியன்டடான இதெல்லாம் அது ஹை லெவல் ஆஃப் மெமரிலாம் இதில் வந்து நீங்கள் இது பண்ணலாம் ஆர் ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் இதில் போட்டிருக்கலாம் எக்ஸ் ஒன் இஜெட் ஒன் டியும் இருக்குது அப்புறம் ஜிபியு கிராஃபிக்ஸ் ஓரியன்டடான இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜி டூ இ ஜி ஜி த்ரீ அப்படிலாம் கொடுத்துருக்காங்க கிராஃபிக்ஸ் ஓரியன்டடாக நம்ம என்வாரன்மெண்ட்டை நம்ம வந்து ஓஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த இன்சென்ஸ் டைப் வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு அதிலே கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது ஜிபியு அண்டு எஃபிஜிஏ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரொம்ப பெர்ஃபார்மன்ஸ் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இன்சென்ஸ் வந்து நியூவாக லான்ச் பண்ணிக்கிறாங்க அது வந்து பி டூ பி த்ரீ எஃப் ஒன் அந்த மாதிரியான இன்சென்ஸ் டைப்லாம் இருக்குது ஓகேங்களா ஓகே ஆக்சுவலாக அந்த ஆறாவது டைப்புன்றது இந்த லிஸ்ட்டில் இல்லை அஞ்சு டைப் தான் நெக்ஸ்ட் யூஸ் கேஸில் இருக்குது அந்த அஞ்சு டைப் ஆஃப் யூஸ் கேஸ் தான் நம்ம இதில் பார்க்க அதாவது டி டூ எம் ஃபோர் எம் ஃபைவ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் பர்பஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அஞ்சு டைப் ஆஃப் இன்சென்ஸ் ஃபேமிலியில் வந்து ஜென்ரல் பர்பஸில் வருது இது எதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க சம் யூஸ் கேஸஸ் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க லோ டிராஃபிக் வெப்சைட்டு வெப் அப்ளிகேஷன்லாம் இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்மால் டேட்டா பேஸ் மிட் சைஸ் டேட்டா பேஸ்லாம் இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா செகண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் ஆப்டிமைஸில் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த அந்த சி த்ரீ சி ஃபைவ் இன்சென்ஸ்லாம் ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்ற ஃப்ரண்ட் அண்ட் ஃப்ளீட்ஸ் அப்படின்றாங்க வீடியோ இன்கோடிங்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றாங்க மெமரி ஆட்டோமெட்டிக்காக ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ் டேட்டா பேஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் மெமரி கேச்சிங் ஆர்டிஎஸில் வந்துட்டு நீங்கள் அந்த மாதிரியான டிபி யூஸ் பண்ணுற இதுக்கெலாம் நம்ம மெமரி இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் மெமரி கே மெமரி மெமரி ஆப்டிமைஸில் ஃபோர்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் டேட்டா வேரோஸ் அந்த மாதிரியான ரெட் ஷிஃப்ட் இந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவோம் இல்லையா அது தனியாக சர்வீஸாக இருக்குது இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரியான அப்ளிகேஷன் நம்ம வந்து ஓஸ் பண்ணுறது டேட்டா வேர் ஓஸ் இதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து ஜிபி இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து த்ரீ டி அப்ளிகேஷன் மிஷின் லேர்னிங் இந்த மாதிரியான அப்ளிகேஷனுக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலான்னு பார்க்குறோம் ஓகேங்களா இதுதான் அதோடய யூஸ் கேஜ் இந்த அஞ்சு டைப் ஆஃப் இன்ஸ்டன்ஸில் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது எப்படி செப் ஒரு இன்சன்ஸோடைய கேரக்டரிக்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது நம்ம பார்ப்போம் இப்போ டி டூ லார்ஜ் எக்ஸ் லார்ஜ்னு சொல்லுவாங்க எம் ஃபோர் லார்ஜ் எக்ஸ் லார்ஜ் சொல்லுவாங்க அப்படி டூ எக்ஸ் லார்ஜ் ஃபோர் எக்ஸ் லார்ஜ் எயிட் எக்ஸ் லார்ஜ்னு அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்போ இதில் இந்த டி டூ அப்படிங்கிறதுல வந்துட்டு டீனா என்ன அடுத்து டி டூ ஆர் எம் ஃபைவ் அப்படின்றதா என்ன அது நம்பர் கூட்டிகிட்டே இருக்குது அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா லார்ஜ் எக்ஸ் லார்ஜ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றதா இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில் வந்துட்டு இந்த ஸ்லைடில் வந்து போட்டிருக்குறாங்க என்னென்னு பார்த்தா அந்த ஃபஸ்ட் இருக்கிறது வந்து எம் டிஓ அப்படின்றது இன்சென்ஸ் ஃபேமிலி வந்து மென்ஷன் பண்ணுது செகண்ட் இருக்கிறது வந்து இன்சென்ஸோட ஜென்ரேஷன் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் முன்னாடி வந்து டி டூ எம் ஃபோர் இருந்தது இன்றைக்கி வந்து நெக்ஸ்ட் டி த்ரீ எம் ஃபைவ் அப்படின்னு மாறிடுச்சு அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் அதாவது இன்றைக்கி நம்ம எப்படி லேப்டாப்பில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செகண்ட் ஜென்ரேஷன் தேர்ட் ஜென்ரேஷன் ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் சொல்கிறோமோ அது மாதிரி நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ஜென்ரேஷன் தான் இந்த இது அடுத்து வந்து இருக்குது டி அப்படின்றது அடிஷ்னல் கேப்பபிலிட்டிஸ் ஏதோ அடிஷ்னல் இப்போ இந்த டி இன்சன்ஸ் புதுசாக லான்ச் பண்ணிக்கிறாங்க இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இன்பில்ட்டாகவே ஸ்டோரேஜ் வந்து உள்ளே அடை வரும் அந்த மாதிரி இன்சன்ஸ் வந்து புதுசாக லான்ச் பண்ணிக்கிறாங்க அசூர் மாதிரி இன்ன இன்பில்ட்டாக இன்சன்ஸோடைய இன்பில்ட்டு ஸ்டோரேஜ் வந்து ஆட் ஆகி வரும் என்விஎம் சொல்லுவோம் இல்லையா என்விஎம் ஆர்டிஸ்க் வந்து உள்ளே ஆட் ஆகி வரும் அது தான் டி இன்சன்ஸ் சொல்கிறாங்க அது ஒன்லி இந்த மாதிரி இன்சன்ஸ்க்கு வந்து ஆட அதோட மீனிங் தான் அந்த டி அப்படின்ற அடிஷ்னல் கேப்பபிலிட்டிஸ்லாம் அதில் வருது அப்படிங்கிறாங்க அது எது வேணாலும் இருக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம ஏன்னு பார்ப்போம் எம் ஃபை ஏன்னு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஎம்டி ப்ராசர் அதனால் அந்த அடிஷ்னல் கேப்பபிலிட்டிஸ்லாம் அது ஸ்டோரேஜாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் இதை ப்ராசராக இருக்கலாம் அதுக்கு வந்து அந்த இதை சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா லார்ஜ் எக்ஸ் லார்ஜ் டூ எக்ஸ் லார்ஜ் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இன்சென்ஸோட சைஸ் வந்து மென்ஷன்
ஓகே இப்போ என்னென்ன ப்ராசஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் நார்மலாக மேஜராக இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா இன்டெல் தான் ஜியான் இன்டெல் ப்ராசஸ் இருக்குது செகண்ட் ஏஎம்டி இப்போ ரிலீஸ் பண்ணிக்கிறாங்க இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்து ஏஎம்டி வந்து இப்போ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க எம்ஃபை ஏ அப்படின்ற மாதிரி என்னென்ன ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க தேர்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அமேசானே தன்னுடைய ஓன் ப்ராசஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிக்கிறாங்க லாஸ்ட் இயர் அது வந்து கிராவிட்டான் அப்படின்னு சொல்லி ஏடபிள்யூஎஸ் கிராவிட்டான் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லி இட் இஸ் பேஸ்டான் அதில் மெயினாக என்னென்னா என்ன ஆர்கிடெக் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டு ஏஆர்எம் ஆர்கிடெக் அப்படின்றத வந்து அதில் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அவங்களோட கிராவிட்டான் ப்ராசஸரில் இது வந்து ஏ ஒன் இன்ஸ்டன்ஸ் சொல்லி புதுசாக லான்ச் ஆகிருக்கு அது வந்து ஒன்லி யூஎஸில் சம் ரீசன்ஸில் மட்டும் கிடைக்கும் இப்போதைக்கு அவைலபிளாக இருக்குது அதை வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ அதை அதை பற்றிலாம் நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம் இப்போ த்ரீ கைண்ட் ஆஃப் ப்ராசஸ் டைப் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது ஒன்று இன்டெல் ஒன்று ஏஎம்டி இன்னொன்று ஏடபிள்யூஎஸ் உடைய கிராவிட்டான் ப்ராசஸ் மூணு டைப் ஆஃப் ப்ராசஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது ஓகே இப்போ ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த ஃபேமிலியில் எப்படி செக்ரிகேஷன் ஆகிருக்குன்னு திரும்ப ஒரு ஸ்லைடில் வந்து பார்க்குறோம் ஜென்ரல் பர்பஸில் டி டூ டி த்ரீ அப்புறம் எம் ஃபைவ் எம் ஃபைவ் டி எம் ஃபோர் அப்புறம் கம்ப்யூட் பர்பஸில் இதெல்லாம் இருக்குது சி ஃபோர் சி ஃபைவ் சி ஃபைவ் டி அப்படின்னு இருக்குது எல்லாம் டி சில இதில் ஆட் ஆகிருக்கு நம்ம பார்த்துருக்குறோம் அப்புறம் மெமரி ஆப்டிமைஸ்டு அதிலே ஒவ்வொன்றுலையும் அந்த சின்ன சின்ன சிம்பிள் போட்டிருக்காங்க நீங்கள் பார்க்கலாம் அதாவது இப்போ இப்போ டி டூ டி த்ரீ மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மானிட்டர் ஒன்று போட்டிருக்குறாங்க எம் ஃபைவ் டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹார்ட் ஸ்கூலில் இருக்கிற மாதிரி போட்டிருக்காங்க அப்புறம் சி ஃபோர் பார்த்தா சிபியூ போட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதுலேயும் ஒரு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் சிம்பிள் வந்து இதில் கொடுத்துருக்குறாங்க அதுபடி இந்த இன்சன்ஸோடைய டைப் வந்து மாறுது இப்போ நம்ம மேஜராக பார்க்க போகிறது என்னென்னா டி டூ டி த்ரீ கைண்ட் ஆஃப் இன்சன்ஸ்க்கும் எம் ஃபோர் எம் ஃபைவ் எம் ஃபோர் எம் ஃபைவ்க்கு டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்றத வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா அப்புறம் நியூவாக ஒன்று ரெண்டு இன்சன்ஸ் இந்த ஏ ஒன்று இதெல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணிக்கிறாங்க இல்லையா அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது டி த்ரீ எம் ஃபைவ் எடுத்துக்கிறோம் அதாவது இப்போ க இப்போ ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது இது தான் முன்னாடி வந்து டி டூ எம் ஃபோர் ஆனால் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கிறது டி த்ரீ எம் ஃபைவ் இன்னைக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிட்டில் பிட்டு டிஃப்ரெண்ட் ப்ரைஸ் வந்து எம் ஃபைவ் விட டி த்ரீ வந்து லோவாக தான் இருக்கும் ஆனால் எதுக்காக நம்ம வந்து அப்போ டி த்ரீ போகணும் டி த்ரீக்கும் எல்லாத்துக்குமே டி த்ரீ போகலாமா ரெண்டுமே ஜென்ரல் பர்பஸ் தான் ஆனால் டி த்ரீக்கு போகிறதும் எம் ஃபைவ் போகிறது ஒன்றா நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா டி த்ரீலே ப்ரொடக்ஷனை ரன் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் அப்படி ரன் பண்ணலாமா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் இன்ட்டு செவன் நம்மளோட அப்ளிகேஷன் வந்து ப்ரொடக்ஷனில் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு டி த்ரீ யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்கலாம் அதுக்கு நான் ஆன்சர் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஆக்சுவலாக டி த்ரீ டி டூலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் லைன் பெர்ஃபார்மன்ஸ் மிஷின் சொல்லுவாங்க அதாவது நீங்கள் அந்த இன்சன்ஸை ஃபுல் ஃப்ளஜராக யூஸ் பண்ண முடியாது அதாவது உங்களுடைய அப்ளிகேஷனை வந்து உங்கள் ஒவ்வொரு இன்சன்ஸ்க்கும் சம் பேஸ் லைன் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும் உங்களுடைய விர்ச்சுவல் சிபி கோர் வந்து ஹண்ட்ரட் அதாவது டூ கோர் வாட் எவர் ஃபோர் கோர் எயிட் கோர் இருந்தாலும் அதை உங்களால் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஒரு அந்த மாதிரி உங்களால் யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியாது அதாவது ஒவ்வொரு இது இன்சன்ஸ் டைப்புக்கும் அதாவது டி டூ டி த்ரீ நானோ மைக்ரோ இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் ஒரு பேஸ் லைன் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஃபைவ் பர்சன்டேஜில் ஆரம்பித்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இருக்குது இந்த மாதிரி யூட்டிலைஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த மாதிரி இந்த விட தான் நீங்கள் மேக்சிமம் யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி யூட்டிலைஸ் பண்ணும்போது பேஸ் லைன் பெர்ஃபார்மன்ஸில் யூட்டிலைஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு க்ரெடிட் வந்து உங்களுக்கு வந்துட்டு விழுகும் அதாவது உங்களுக்கு ஒரு க்ரெடிட் விழுகும் பேஸ் லைன் பெர்ஃபார்மன்ஸில் டி டூ பெஸ்ட் பெஸ்ட் பெஸ்டபிள் க்ரெடிட் வந்து உங்களுக்கு வந்து எவ்ரி டே வந்துட்டு எவ்ரி ஹவர் வந்து உங்களுக்கு விழுந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு டென் ஹவர் நீங்கள் இதே மாதிரி ஐடியலாக இந்த லிமிட்டுக்குள்ளே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஒன் டேக்குள்ளே நீங்கள் அந்த க்ரெடிட்டை வந்து நீங்கள் அந்த ஒரு ஃபுல் ஃப்ளட்ஜாக உங்களுடைய கம்ப்ளீட் உங்களுடைய ப்ராசஸ் ஃபுல்லாக ஜாப்ஸ் ஃபுல்லாக ஒரு ஒரு டைம் வந்து நீங்கள் ரன் பண்ணிக்கலாம் மேக்ஸிமம் லிமிட்டுக்கு வந்து நீங்கள் ரன் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனில் இந்த இதுக்கு போகலாம் அதனால் நிறைய அட்வான்டேஜும் இருக்குது இது அந்த மாதிரி தான் இது பேஸ் லைன் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் ஒரு எம்பையில் ஒரு டூ கோர் ஒரு ஃபோர் கோர் சிக்ஸ் ஜிபி இல்லை டூ கோர் எயிட் ஜிபி
ஃபுல் கான்ஃபிகரேஷன் அந்த தேர்ட் ஆப்ஷன் இன்சூரன்ஸ் லான்ச் பண்ணும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா கீழே வந்து டி டூ டி த்ரீ அன்லிமிட்டட்னு ஒரு ஆப்ஷன் கேட்போம் நீங்கள் டிக் வேணால் பண்ணிக்கலாம் அப்படி டிக் பண்ணால் என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா அதான் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா பர் அவருக்கு எல்லா டி டூ எல்லாத்துக்கும் ஒரு பேசிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அளவில் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு கிரெடிட் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா அந்த கிரெடிட் கிடைச்சி நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒன் ஹவர் டூ ஹவர் ஃபுல் ஃப்ளச்சரை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக சப்போஸ் உங்களுக்கு எனி டைம் எப்போ வேணாலும் உங்களுக்கு திடீர்னு தேவைப்படுது உங்களுக்கு வந்து ஒரு எயிட்டி உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் வந்து பெரிய லெவலில் வந்து ஒரு எயிட்டி நைன்ட்டி பெர்சன்டேஜ் உங்களுடைய சிபி யூட்டிலேஷன் தேவைப்படுது அப்படின்னா அந்த டைம் மட்டும் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக கிரெடிட் வந்து ஆட் ஆகும் எக்ஸ்ட்ராவாக கிரெடிட் வந்து ஆட் ஆகும் அதுக்கு தனியாக வந்து நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணுற சார்ஜ் நீங்கள் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதனால் என்னென்னா நீங்கள் ஒரு பெரிய இன்சூரன்ஸ் எடுத்து ரன் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக அதாவது நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு எம் ஃபைவ்ல எக்ஸ்லா டூ எக்ஸ் லார்ஜ் ஃபோர் எக்ஸ் லார்ஜ்லாம் எடுத்து ரன் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக டி டூல் எடுத்து ரன் பண்ணுறப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த மிஷின் எம் ஃபைவ்லேயோ மற்ற மிஷின்லேயோ அந்த இந்த ஆப்ஷன் கிடையாது வேறு எந்த மிஷின்லேயும் இந்த ஆப்ஷன் கிடையாது டி டூ டி த்ரீல மட்டும்தான் இருக்குது இதை வந்து ஒன்று டெஸ்டிங் டெவ் பர்பஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி நீங்கள் ப்ரொடக்ஷன் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த டி டூ அன்லிமிட்டட் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படி யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எப்போலாம் உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு சிபி யூட்டிலைசேஷன் வந்து ரொம்ப ஹையாக தேவைப்படுது அதாவது உங்களோட கிரெடிட் இல்லை ஆனால் உங்களுக்கு தேவைப்படுது அந்த சமயத்தில் வந்து அந்த கிரெடிட்டை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் பே பண்ணிக்கலாம் அப்போ ஒரு பெரிய இன்சென்ஸுக்கு போ இன்சென்ஸ் டைப்புக்கு போகிறத வந்து நீங்கள் தவிர்க்கலாம் அதில் வந்து அந்த மாதிரியான ஆப்ஷன் வந்து டி டூ டி த்ரீல இருக்குது ஓகேங்களா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதுதான் அதோடைய பேஸ்ட் அண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் மிஷினுக்கான டெஃபினேஷன் நான் ஆனால் நம்ம வந்து அந்தளவுக்கு அன் அன்லிமிட்டடாக போகணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து கொடுக்கணும் அவசியம் இல்லை பெரிய லார்ஜ் என்வாரன்மெண்ட்டில் அப்படி கொடுப்பாங்க அதர்வைஸ் நம்மளுடைய டெஸ்ட் அண்ட் டெவ் என்வாரன்மெண்ட் இதில் ரன் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம எம் ஃபோர் ஆர் எம் ஃபைவ் இந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு லெவல் ஆஃப் ஜென்ரல் பர்பஸ் இன்சூரன்ஸுக்கு ரன் மாற்றிட்டு நம்ம அப்படி மாற்றிட்டு நம்ம ஒரு ஆறை மாதிரி நாங்கள் நம்ம போட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரிசல்ட் இன்சூரன்ஸை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் பார்த்துருக்குறோம் அந்த மாதிரி நம்ம போட்டுக்கிட்டோம்னா காஸ்ட்டை வந்து நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணிடலாம் கிட்டத்தட்ட இதோட ஹை அண்டே போட்டு நம்ம வந்து காஸ்ட் ரெடியூஸ் பண்ணலாம் நீங்களே எஸ்த்ரி கால்குலேட்டரில் ஒரு டி டூ எக்ஸ் லார்ஜுக்கும் எம் ஃபைவ் எக்ஸ் லார்ஜும் போட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு டாலர் தான் அஞ்சு டாலர் லெஸ்ஸாக இருக்கும் ஆனால் அதையே நீங்கள் வந்துட்டு ஆரியில் போட்டிங்கன்னா ரொம்ப லோ ரெடியூஸ் பண்ணிட முடியும் நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்போ நம்ம வந்துட்டு எம் ஃபைவ் எம் ஃபோர் எம் ஃபோர் எம் ஃபைவ் லார்ஜுக்கு லார்ஜுக்கு மாற்றிட்டு எம் ஃபைவ் எம் ஃபோர் லார்ஜ் இந்த மாதிரி மாற்றிட்டு நீங்கள் ஆரிய மாதிரி போட்டு நீங்கள் ப்ரொடக்ஷனை ரன் பண்ணுறது தான் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம பார்க்குறோம் ஓகே இதுதான் எம் டி டூ டி த்ரீக்கும் எம் ஃபைவ்க்கான வித்தியாசம் சரிங்களா அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து லாஸ்ட் இயர் நம்ம ரிலீஸ் பண்ண அந்த ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்த ஏஎம் ஏடபிள்யூஎஸோடைய கிராவிட்டான் ப்ராசரை பற்றி இது வந்து ஏ ஒன் ப்ராசர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது மற்ற டி டூ டி த்ரீ மாதிரி கிடையாது இது ஃபுல் ஃப்ளட்ஜாக நீங்கள் வந்துட்டு பே நெட்ஒர்க் பேன் வித்து எல்லாமே இருக்கும் ஏஆர்எம் பேஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் ப்ளாட்ஃபார்ம் சொல்கிறாங்க நியூ டெக்னாலஜி இவங்களுடைய ஓன் ப்ராசர் இந்த இன்சன்ஸ் வந்து யூஎஸில் அவைலபிளாக இருக்குது நீங்கள் யூஎஸில் உங்களுடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை போடுற மாதிரி இருந்தால் தாராளமாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ரொம்ப பெர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் பார்த்திங்கனாலும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கேரண்டி கொடுக்குறாங்க எப்படி வந்து மற்ற ஒவ்வொரு இன்சன்ஸ் இப்போ லெனக்ஸாக இருந்தால் அமேசான் லெனக்ஸ் ஆர்டிஎஸாக இருந்தால் மை அமேசானோடைய அரோரா டிபி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் அவங்க தனியாக ஒரு அவங்களுடைய ஓன் இன்சன்ஸ் டிபியை வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கிறாங்க அது மாதிரி இந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய ஓன் ப்ராசஸரே வந்து அவங்க கிரியேட் பண்ணிக்கிறாங்க கொண்டு வந்துருக்கிறாங்க அந்த டிப்பில் நீங்கள் வந்து ஏ ஏடபிள்யூஸ் கிராவிட்டான் ப்ராசர் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ப்ரைஸு ரொம்ப கம்மி தான் நீங்கள் மற்ற எம் ஃபோர் எம் ஃபைவ்க்கு கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப லோவாக இருக்கும் பே மற்ற டி டூ இந்த மாதிரி இன்சன்ஸ்க்கு போகிறத விட ஏ ஒன்றுக்கு தாராளமாக நீங்கள் வந்து போகலாம் இதுதான் புதுசாக வந்திருக்கு இன்சன்ஸ் அதாவது டி த்ரீ இன்சன்ஸ் பார்த்தோம் ஆல்ரெடி டி த்ரீ டி டூ வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் டி த்ரீ அடுத்து எம்
இன்னொரு ஸ்லைடில் நம்ம வேறொரு புதிய விஷயமும் எடுத்து நம்ம பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்